ఏపీలో అధికారం కోల్పోయిన దగ్గర నుంచి టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు వ్యవహరిస్తున్న తీరు అనేక అనుమానాలకు తావిస్తోంది ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఏది పడితే అది మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు సృష్టిస్తున్న గందరగోళంతో టీడీపీ శ్రేణులు కూడా ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా చంద్రబాబు వ్యవహార శైలి ఉందని వయసుపై బట్టం చాదస్తంతో ఆయన ప్రవర్తిస్తున్నారని అనుమానాలు అందరిలోనూ కలుగుతున్నాయి అధికార పార్టీ ఎంత మంచి సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేసినా ఎంత పారదర్శకమైన పరిపాలన అందిస్తున్నా చంద్రబాబు మాత్రం వాటిని స్వాగతించలేకపోతున్నాడు ఇప్పుడు జగన్ అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలన్నీ తనవే అని చెప్పుకుంటున్నాడు తొంభై శాతం ప్రజలు జగన్ వైపే ఉన్నా కూడా చంద్రబాబుకు కొంచెం కూడా కనిపించకపోవడం విడ్డూరంగా ఉంది ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలోని మూడు ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేయాలనే సంకల్పంతో జగన్ మూడు రాజధానుల అంశాన్ని ప్రస్తావించారు జగన్ కు మైలేజ్ రాకుండా చేసేందుకు తాపత్రయపడుతున్న చంద్రబాబు అంతా అభివృద్ధి చేసింది నేనే అంటూ అమరావతే రాజధానిగా కొనసాగించాలంటూ ఆ ప్రాంతంలోని కొంతమంది వ్యక్తులను ముందుండి నడిపిస్తున్నారని విమర్శలకు తావిస్తోంది టీడీపీలోని కీలక నాయకులు కొంతమంది అమరావతి పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీ ఎత్తున భూములు కొనుగోలు చేయడమే దీనికి ప్రధాన కారణంగా తెలుస్తోంది రాష్ట్ర అభివృద్ధి మూడు రాజధానుల విషయమై ఇప్పటికే జీఎన్ రావు కమిటీ బోస్టన్ కన్సల్టింగ్ గ్రూప్ నివేదికను తీసుకుంది దీనిపై హైపవర్ కమిటీ నివేదిక ఇవ్వబోతోంది అయితే జీఎన్ రావు కమిటీ ఇచ్చిన నివేదికలో సమాచారం అంతా సమగ్రంగా ఉన్నా చంద్రబాబు మాత్రం దానిని అర్థం గతంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా హైదరాబాద్ ఉన్న సమయంలో పరిపాలన అభివృద్ది అంతా ఒకే చోట కేంద్రీకృతం అవ్వడంతో రాష్ట్రం విడిపోయినప్పుడు ఏపీలో రాజధాని ఏర్పాటు చేసేందుకు సరైన వసతులు కూడా లేకుండా పోయాయి దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని జగన్ మూడు ప్రాంతాలను అభివృద్ది చేసే ఉద్దేశంతో విశాఖ కర్నూలు అమరావతిలో రాజధాని ఎంపిక చేశారు దీనిపై ప్రజా ప్రయోజన సేకరణ కూడా చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం రెండు కమిటీలు ఇచ్చిన సూచనలు సలహాలను చంద్రబాబు పూర్తి స్థాయిలో పరిశీలించకుండానే తీవ్ర స్థాయిలో ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేస్తుండటంపై తీవ్ర విమర్శలకు కారణమవుతోంది ఇవన్నీ చంద్రబాబు మెదడుకు అసలు ఎక్కకపోగా అన్ని కూడా తానే చేశాను అంటూ ఇప్పటికే అవే మాటలు మాట్లాడుతున్నారు ఇక మార్పు ఉండదులేండి అంటూ మరికొందరు కామెంట్లు పెడుతున్నారు ఏది ఏమైనా ఈ వీడియోపై మీ విలువైన అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి అలాగే మా ఛానల్ని మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి